വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടും മൂന്നും ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മാനത്തെ നിഴൽക്കാഴ്ചകളായിരുന്നു അതിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സൂര്യഗ്രഹണവും പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഡയഗ്രാം പ്രത്യേകം ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ നോക്കാം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ചില ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽപാതകളാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സൂര്യൻ ചുറ്റും ബുധൻ എന്ന ഗ്രഹം ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എന്നിവയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ നിഴൽപാതകളെല്ലാം തന്നെ അതായത് സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽപാത എപ്പോഴും പ്രകാശ സ്രോതസ്സായ സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും എന്നാൽ വളരെ അപൂർവമായി ഒരു ആകാശഗോളത്തിൻ്റെ നിഴൽ മറ്റൊരു ആകാശഗോളത്തിൽ പതിക്കാറുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴകൾ എപ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ആകാശഗോളത്തിൻ്റെ നിഴൽ മറ്റൊരു ആകാശഗോളത്തിൽ പതിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ അധ്യായം വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഓരോന്നും ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ അങ്ങ് നോക്കാം വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ ചെറിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയണം വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിനാണ് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ ആവശ്യം വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വേണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നാൽ വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ സസ്യം വളരുന്നതിനാണ് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും മണ്ണില്ലാതെ ചെടി വളർത്തുന്ന രീതി ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് മണ്ണും ജലവും ഇല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എയ്റോപോണിക്സ് നമുക്ക് വി ഒയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയ്റോപോണിക്സും ആൻസർ ആയിട്ട് വരും മണ്ണും ജലവും ഇല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എയ്റോപോണിക്സ് മണ്ണില്ലാതെ ചെടി വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അപ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവ വേണം വിത്ത് മുളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വേണം പിന്നീട് ഒരു നെൽവിത്ത് മുളയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റും ഇല്ല അതിനുശേഷം ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണം എന്താണ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം തയ്ച്ചെടിയായി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം വളർന്ന് തയ്ച്ചെടിയാവുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ അഥവാ ബീജാങ്കുരണം വിത്തിലെ സൂക്ഷ്മദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ജലം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിത്ത് കുതന്ന് പുറന്തോട് പൊട്ടി വിത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലമാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീജമൂലവും ബീജശീർഷവും അപ്പോൾ വിത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കൽ റൂട്ടായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ആർ ആറെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം റാഡിക്കൽ റൂട്ടായിട്ട് അതായത് ബീജമൂലം വേരായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൻ്റെ പിന്നീട് ബീജമൂലമാണ് വേരായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നീട് പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെമ്മ്യൂൾ ഈ പ്ലെമ്മ്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറും അതായത് കാണ്ടമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലമാണ് അഥവാ റാഡിക്കിൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നതാണ് 
വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രം കാരണം ഈ ഒരു സസ്യം വളർന്ന് ഇലയൊക്കെ വളർന്നെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുവരെ ആ സസ്യത്തിന് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രം ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നത് വരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരമാണ് മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബീജാങ്കുരണം ഇതിൽ ബീജമൂലം എന്താണ് ബീജപത്രം എന്താണ് ബീജശീർഷം എന്താണ് എന്തൊക്കെയായിട്ടത് മാറുന്നു ബീജമൂലം വേരായിട്ട് മാറുന്നു ബീജശീർഷം സ്റ്റെമ്മായിട്ട് മാറുന്നു കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു ബീജപത്രമാണ് ഇല പാകമാകുന്നത് വരെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പിന്നീട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കായിക പ്രജനനം സയൻസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രജനനം സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രജനനം ഇങ്ങനെ വേര് ിന്ന് ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രയോഫില്ലം അതായത് ഇല മുളച്ച് ഇലയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് വേലിൽ നിന്ന് കറിവേപ്പില തണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുല്ല മുതലായിട്ടുള്ള ചെടികൾ നടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ കായിക പ്രചരണം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കായിക പ്രചനനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആ വേരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യം ചന്ദനവും ഉണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഉണ്ട് ഇനിയും ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് ആ ഒരു സസ്യത്തിന് ചുറ്റും അതേ ആ വീഴുന്ന അതേ വിത്തുകളെല്ലാം മുളച്ച് അവിടെ നിന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ ആ സസ്യം ഒരിക്കലും കിളിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് അത്രയും എത്ര വിത്തുകളാണോ ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് അത്രയും വിത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണും വളവും സൂര്യപ്രകാശം അത് ആദ്യലപടങ്ങളൊന്നും അതിന് ലഭിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ സസ്യത്തിനും വളരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതരണം ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം വളരുന്നതിനാവശ്യമായ മണ്ണ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശ ദാതിലവണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കത്തില്ല അതിനാൽ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളായി ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമൂലം ഒരു സസ്യത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുന്നു വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് അതെ ഒരു പ്രദേശത്ത് പല പല വിധത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത് അത് പല രീതിയിലാണ് ആ പ്രദേശത്ത് എത്തി എത്തിപ്പെടുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് വിതരണം സസ്യങ്ങൾ വഴിയുണ്ട് കാറ്റ് വഴിയുണ്ട് ജലം വഴിയുണ്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തതായി ഈ പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാറ്റ് വഴി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടിയും മഹാഗണിയും കാറ്റ് വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടിയും മഹാഗണിയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ വിത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് ഭാരം കുറവാ നമുക്കറിയാം പറക്കാൻ രോമം പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മഹാഗണിയുടെ വിത്തിനാണെങ്കിലും പുറമേ നല്ല കട്ടിയുള്ള തോടിനകത്താണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ അത് വളരെയധികം ഭാരം കുറഞ്ഞ് നീണ്ട വിത്താണ് അതും ആ ഒരു വിത്തിനുള്ള അനുകൂലനമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റ് വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്താൻ ഇനി തെങ്ങ് നമുക്കറിയാം തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിയാണ് കിടക്കാറുള്ളത് അത് ചിരട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ചകിരി ചകിരി അതിന് പുറം തോടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് കയറാതെ അത് പൊങ്ങി കിടക്കാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നീട് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്നാണ് അത് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് തെങ്ങ് അടുത്തത് ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പേര പ്ലാവ് ആൽമരം അസ്ത്രപൊല് ഈ ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ വളരെയധികം സുഗന്ധമുള്ളവയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊളുത്തി പിടിക്കുന്ന ഭാഗം ആ സസ്യത്തിൽ ആ
കഴിക്കാനും അപ്പോൾ ആ ജീവികൾക്ക് അവയെ തിരിച്ചറിയുന്ന സുഗന്ധമൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ ഇത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ബോൾസം അതാണ് കാശിത്തുമ്പയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബോൾസം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വിത്ത് പാകമായതിനു ശേഷം വളരെ കനം കുറഞ്ഞ തോടായിരിക്കും അത് വെയിൽ കൊണ്ട് പിന്നീട് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ അതായത് വളരെ അകലയിലോട്ട് വരെ അത് തെറിച്ച് പോകും അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ നമുക്ക് നിസ്സാരമാണ് നമ്മളെന്തായാലും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് കാറ്റ് വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻതാടി മഹാഗണി ജലം വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തെങ്ങ് ജന്തുക്കൾ വഴി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൽമരം പ്ലാവ് പേര അസ്ത്രപ്പുല്ല് പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് കാർഷിക വിളകളും അവയുടെ ജന്മദേശവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ വൻകരകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാർഷിക വിളകൾ അവയുടെ ജന്മദേശം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ രാജ്യവും എടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആ വീഡിയോ കാണണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി കൈരച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈനയാണ് ക്യാബേജിൻ്റെ ജന്മദേശം യൂറോപ്പാണ് റബ്ബറിൻ്റെയും കശുമാവിൻ്റെയും ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് ഇത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും റബ്ബറും കശുമാവും ബ്രസീലാണ് ക്യാബേജ് യൂറോപ്പാണ് തേയില ചൈനയാണ് കൈരച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവ എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് ഇത്രയുമാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം